Hey guys, welcome to Vedan Patashala. Nama channel na first time visit Martha Idran Titali. Subscribe Mark Hola than Amaribeli. Nama classes Nimge Ishta Tidan Titali. Like Madi Hagi Nima friends to the Lee share Madi. Ivatina session Alina Nimjate translation is some hundreds of the Hagi discuss Martha Hopkini. Adukumuna Nama Vedan Patashala Kadenda. ಈ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೀಗಿದೆ ದ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದ ಸಿವಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಟೀಸ್ ವರ್ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೆಲ್ಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ centralized administration had been in work in the cities for ages higida nanu modalne vakyavanna tagolta idini town anta kottiddare just a minute okay town anta kottiddare idina nagara anta tagolana planning anta kottiddare planning anodana yojane anta tagolbodagide of yavudara Indus Valley Civilization. It is Sindhu Kanive Civilization Nagari Kate Anta Helbhudu. Ease, sorry, Lundu Padam is Sagida. Ease, very anthropoti daralva, very anodana, Bahala anthropolana, very much anodana, Jotele Tabolana, Bahalaka, systematic anthropoti dare. System under a viewers there. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸ್ ಪದ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಭಾಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಯಾವುದು ಸಿಂಧು ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅದು ಹೌದು ಯಾವುದು ಕಟ್ಟುಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಬಹುದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈಸ್ ನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಭಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಂತೆ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂತೆ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತಂತೆ ಈ ಭಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಧು ಕಣಿವೆ
ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಕ್ನಾನಾಗ ವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವೇನು ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದು ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಿದೆ ಸಿವಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿವಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಗರಿಕ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಟೀಸ್ ಟೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎರಡು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಗರಗಳು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೋ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿಟೀಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೇಗಿದ್ವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ವು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ವು ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡು ನಗರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಸೊ ಇವರ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾಗರಿಕ ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವು ಹೀಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವೇನು ಎರಡು ನಗರಗಳು ಇವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದೆಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಿದೆ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ತಮ್ಮ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಾಸದ ಅಥವಾ ವಾಸಿಸಿದ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಹೌಸಸ್ ಮನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟೆಗಳು ಆರ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇದನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮಾದರಿ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ದಟ್ ಎರಡು ಸಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಿಟೀಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ವು ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತಾ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ರಸ್ತೆಗಳು ವಾಸಿಸಿದ ಮನೆಗಳು ಕೋಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಸ್ ಇವುಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ವಿತ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ರಸ್ತೆಗಳು ಕಮ ವಾಸದ ಮನೆಗಳು ಕಮ ಕ
ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವೇನು ಇದೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಳಲ್ಲ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯದೆಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಿದೆ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕಂಪೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒತ್ತಾಯ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಸ್ಸೆ ಬಂದಾಗ ಉಪಸಂಹಾರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಓಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಾಲ್ತಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ ದ ಸಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಏಜಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ ದ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಈ ಇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊರೋವರ ಇಟ್ಟು ವಚನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಫಾರ್ ಏಜಸ್ ಏಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುಗ ಯುಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯುಗ ಯುಗಗಳು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ನಾವು ಈ ಸಿಂಧು ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ತನ್ನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಆ ಒಂದು ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾವೀಗ ಹೌದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಆಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತದ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜೀವನವನ್ನ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗಾಯ್ತು ನೋ ಬಡಿ ನೋಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿ ಜೊತೆಲೇ ಬರ್ಬೇಕಿದೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಜೊತೆಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಲ್ತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚಾಲ್ತಿಯ ಮುಂಚೆ ಓಗ್ನ ಮುಂಚೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್
ಆಗ್ಲೆ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀನಿ ಕಂಪೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ತಗೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸುತ್ತದೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ತದೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವೇನು ಈ ಒಂದು ನಗರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇ ಬರ್ಬ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಿದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿರಾ ಆಗ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಕೂತಾಗ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ದೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋರ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್ ಗುರುತಿಸೋದು ಗುರುತಿಸೋದು ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಡೇ ಸೆಷನ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸೊಬ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಗ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್